మిరపు సాగుకు పెట్టింది పేరు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కడ సాగు చేసినా మిరపలో నిత్యం మనకు కనిపించే తెగులు ఆకుముడత ఆకుముడత లేని మిరపతోట గాలించినా దొరకదు నారు పోసింది మొదలు చివరి కోత చేసేంత వరకు ఆకుముడత అంటి పెట్టుకునే ఉంటుంది రసం పీల్చే పురుగులైన తామర పురుగులు నల్లి ఆకుల నుండి రసం పీల్చి ఆకుముడతను కలిగిస్తాయి అంతేకాదు పలు రకాల వైరస్ తెగుళ్లను వ్యాప్తి చేస్తున్నాయి ఇవి పెచ్చుమీరడానికి రసాయన ఎరువులను అమితంగా వాడటం కూడా ఒక కారణం ఎరువులను వాడిన కొద్దీ పురుగు మందులను అధికంగా వాడడం ఫలితంగా రసాయన అవశేషాలు మిగిలిపోయి మిరప నాణ్యత తగ్గిపోవడం వంటి అనర్థాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి వీటితో పాటు ఈ సంవత్సరం కొమ్మ ఎండు కాయకుళ్లు తెగుళ్లు మిరుపను దారుణంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి వీటన్నిటినీ సకాలంలో నివారించినప్పుడు మాత్రమే మిరుప నుంచి మంచి దిగుబడులు పొందగలం మిరుపలో ఆకుముడత కాయతొలుచు పురుగులు కొమ్మ ఎండు కాయకుళ్లు జమినీ వైరస్ తెగుళ్ల నివారణకు పాటించాల్సిన సస్యరక్షణ చర్యల గురించి వివరాలు అందిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పాలెం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త రాజశేఖర్ మిరుపలో వచ్చేటటువంటి సమస్యలను తీసుకుంటే ప్రధానమైనది ప్రైమ్ ముడత కింది ముడత పూత మరియు పింద రాలిపోవడం కాయతొలుచు పురుగులు కొమ్మ ఎండు తెగులు కాయకుళ్ళు ఇవన్నీ ముఖ్యమైనవి పై ముడత ఈ పై ముడత అనేది మిరప పంటలో తామర పురుగు ద్వారా వ్యాప్తింప చెందుతుంది ఈ తల్లి తామర పురుగు మొక్క యొక్క ఆకుల అడుగు భాగాన గుడ్లను పెట్టడం వల్ల వాటి నుంచి పొదిగినటువంటి పిల్ల మరియు తల్లి పురుగులు మొక్క యొక్క ఆకుల అడుగు భాగాల నుంచి రసాన్ని పిలిచడం ద్వారా ఆకులు అనేవి పైకి ముడుచుకోవడం జరుగుతుంది పడవ ఆకారంలో ఉంటాయి ఈ విధంగా అది ఆకుల మీద ఉన్నటువంటి ఈ తామర పురుగు మరియు పూత కూడా వ్యాపించి పూత అంత రంగు మారి కొన్నిసార్లు పూత రాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఈ తామర పురుగులు రాకుండా ఎటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలంటే ఎప్పుడైతే మనం నార్మడి వేసుకుంటామో ఆ నార్మడి వేసుకునేటప్పుడే విత్తన శుద్ధి అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి ఈ విత్తన శుద్ధి కోసం ఇమిడాక్లోప్రెడ్ ఐదు ఎంఎల్ ఒక కేజీ విత్తనానికి పట్టించి ఒక అర్ధగంట నీళ్ళలో ఆరబెట్టుకొని నారుమడిలు పోసుకున్నట్లయితే మనం ఈ తామర పురుగు ఉధృతిని కొద్ది వరకు అదుపు చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం పంట ప్రధాన పొలంలో నాటుకున్న తర్వాత ఒక ఎకరానికి సరిపడేటటువంటి మిరప పొలంలో మనం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నీలి కానీ పసుపు రంగు జిగురాటలు పట్టుకుంటే ఆ పసుపు రంగుకు ఈ తామర పురుగులు ఆకర్షితమై అక్కడ ఉండేటటువంటి జిగురు పదార్థాన్ని కత్తుకొని పోయి అక్కడనే ఉండిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఒకవేళ మనకు పురుగు ఉధృతి ఈ పసుపు రంగు జిగురాటల మీద అధికంగా గనిపించినప్పుడు తొలి దశలో అయితేనేమో ఎసిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేదా పిప్రోనిల్ రీజెంట్ అనే పేరు మీద దొరుకుతుంది రెండు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి పురుగు ఉధృతి మనకు నలభై నుంచి యాభై రోజుల మధ్యలో ఇంకా విపరీతంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో మనకు స్పైనోసైడ్ అన్న మందు పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ లేకపోతే స్పైనోటోరం అన్న మందు పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవడం వల్ల మనం ఈ తామర పురుగును అదుపు చేసుకోవచ్చు మరి ముఖ్యమైనది కింది ముడత ఈ కింది ముడత అనేది నల్లి ధర వ్యాపింప చెందుతుంది ఈ నల్లి పురుగులు మన కంటి కనిపించినంత సూక్ష్మంగా ఉండి మొక్క యొక్క ఆకులు అడుగు భాగం నుంచి రసాన్ని పిలిచడం ద్వారా ఆకులు తిరిగేసిన పడవ మాదిరిగా కిందికి ముడుచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇది నల్లి ధర వ్యాపింప చెందుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్లో ఉండే కెమికల్ తొలి దశలో అయితేనేమో నీటిలో కరిగి గంధకం మూడు గ్రాములు లేదా డైకోఫాల్ ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం స్పైనోటోరం పిచికారి చేసుకుంటే మనం ఈ నల్లిని కూడా సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మిరపల తోకు లద్దె పురుగు అనేది మనకు తొలి దశలో మనం పంట వేసుకున్న యాభై నుంచి యాభై ఐదు రోజుల్లో గమనించడం జరుగుతుంది ఈ పురుగు తల్లి లెక్క పురుగులు ఆకుల యొక్క అడుగు భాగాన గుడ్లను పెడుతుంది వాటి నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి లార్వలు ఆకుల మీద తింటూ పత్రహారితాన్ని గోకు తినడం ద్వారా ఆకుల మీద మనకు ఇరెగ్యులర్ షేప్లో ఉండేటటువంటి రంధ్రాలు గమనించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ కాయతొచ్చు పురుగులను సమర్థవంతంగా మనం ఎట్లా యాజమాన్యం చేసుకోవాలంటే మనకు పంట వేసుకున్న తర్వాత మనము ప్రధాన పొలంలోనే ఎకరానికి ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు అదే స్పోడోప్టీరా లిటురాక్ అయితేనేమో లిట్లూర్ అనే ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ ఎలుకవార్ప ఆర్మిజరాక్ అయితేనేమో హెలిలూర్ అనేటటువంటి ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ పెట్టుకొని పురుగు ఉధృతిని గమనిస్తూ ఉండాలి ఇంతేకాకుండా ఈ మిరప పంట లోపల మనం అక్కడక్కడ ఒక పది నుంచి ముప్పై చామంతి కానీ బంతి చెట్లను కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే వాటికి ఈ శనగపచ్చ పురుగు ఆకర్షితమైపోయి అక్కడ గుడ్లను పెడుతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనం ఈజీగా ఏర్పాడేయచ్చు ఒకవేళ పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం థైడి కార్బ్ అనే రసాయనాన్ని ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకుంటే ఈ కాయతొచ్చు పురుగును అదుపు చేసుకోవచ్చు అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నప్పటికీ ఇప్పుడు రోగాల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు కాయకులు అనేది ముఖ్యమైనది ఈ కాయకులు రావడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే మనకు ఈ గత అక్టోబర్ నవంబర్ మాసాల్లో కొంచెం అధికంగా వర్షాలు పడ్డం మరియు ప్రస్తుతం
చేసుకోవాలి మనకు ఈ శిలీంధ్రం కాయకులు యొక్క ఉధృత అధికంగా ఉంటే మాత్రం మనకు పారాక్లోస్ట్రోబిన్ ప్లస్ మెటీరియా మన మందు దొరుకుతుంది అది మూడు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ కాయకులను కూడా సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు మరో ముఖ్యమైన అటువంటి మిరపలో వచ్చే రోగం వచ్చేసి కోనపుర కొనమ ఎండు తెగులు ఈ కోనపుర కొనమ ఎండు తెగులు మనకు హైబ్రిడ్ రకాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది ఈ శిలీంధ్రం కొమ్మల మీద వచ్చి ఆ కొమ్మల మీద బూడిదలాగా ఏర్పడి తర్వాత అది కొమ్మ అంతా వ్యాపింపు చెంది కొమ్మలు మరియు కాయలు అంతా ఎండిపోయేటట్టు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కోనపుర కొండ ఎండు తెగులు రాకుండా మనము పంట వేసుకున్న యాభై నుంచి అరవై రోజుల మధ్యన ఒక్కసారి ట్రైఫ్లాక్సి స్ట్రోబిన్ ప్లస్ టెబికోనోజోల్ అన్న మందులు పాయింట్ ఎనిమిది గ్రాములు లీటర్ అన్నిటికీ కలిపి పిచికారి చేసుకుంటే మనం ఈ కోనపుర కొమ్మ ఎండు తెగులను కూడా అదుపు చేసుకోవచ్చు ఇంకా మిర్చి లోపల వచ్చేటటువంటి మరి ముఖ్యమైనది వచ్చేసి బూడిద తెగులు ఈ బూడిద తెగులు అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ బూడిద తెగులు అనేది అధికంగా వస్తుంది ఈ బూడిద తెగులు రాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఒకసారి విటబుల్ సల్ఫర్ మూడు గ్రాములు లీటర్ అన్నిటికీ కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఇంకా ఒకవేళ ఈ బూడిద తెగులు యొక్క ఉధృతి అధికంగా ఉంటే మైకోబుటనల్ ఒక గ్రామ్ లీటర్ అన్నిటికీ కలిపి పిచికారి చేయడం వల్ల కూడా మనం ఈ బూడిద తెగులను సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా ఏరియా లోపల ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా జమిని వైరస్ అనేది ముఖ్యమైనది ఈ జమిని వైరస్ అనేది మనకు పంట వేసినటువంటి తొలి దశ నుంచి మనం కాయలు కోసేంత దాకా ఉంటుంది ఈ జమిని వైరస్ని తెల్ల దోమ ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కకు వ్యాప్తింపజేస్తుంది ఈ జమిని వైరస్ సోకినటువంటి మిరప మొక్కలు మొక్క యొక్క అన్ని అన్ని భాగాలు అంతా ముడుచుకొని పోయి మనకు అంటే చిన్నగా చిన్నగా అయిపోయి ఎదుగుదల లోపించి మొక్క అంతా ఎటువంటి కాయలు ఏర్పడకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి జమిని వైరస్ రాకుండా మనం సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం ఏవైతే తొలి దశలో మనం ఈ జమిని వైరస్ సోకిన మొక్కలు గమనిస్తామో ఆ మొక్కలను పీకి దూరంగా నాశనం చేయాలి తర్వాత మనము పసుపు రంగు జిగురట్టలు అయితే ఏంది విత్తన శుద్ధి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి ఇంకా ఇది తెల్ల దోమ ద్వారా వ్యాప్తింపు చెందుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ దోమ ఉధృతిని అదుపు చేసుకోవడానికి ట్రయోజోఫోస్ అనే కెమికల్ని ఒక ఎమ్మెల్యే లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకుంటే కూడా ఈ తెల్లదోమను అదుపు చేసుకుంటే మనం ఈ జమిని వైరస్ను కూడా అదుపు చేసుకోవచ్చు అన్ని యాజమాన్య పద్ధతులు సరైన సమయంలో సరైన మోతాదులో చేపట్టినట్లయితే మనకు ఈ మిరప లోపల చీరపీడల యాజమాన్యం చేసుకొని రైతులు అధిక దిగుబడులు పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది